ఇజ్రాయల్ కాపరులు రాత్రి వేళ పొలములో ఉండి తమ మందను కాచుకుని చూడగా దేవుని దూత వారి ఎందుకు వచ్చి నిలిచినందున వారు మిక్కిలి భయపడ్డారు అని బైబుల్ రాయబడి ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడే తత్వం వారిలో ఉంది దేవుని దూత వారి మధ్యకు నిలిచినప్పుడు గొప్ప వెలుగు వచ్చినప్పుడు వారు భయపడ్డారు అని బైబుల్ రాయబడింది అలా భయకంపితున వాతావరణ గుర్రల కాపురులను దేవుడు దర్శించాడు నీ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందేమో చీకటిలో జీవిస్తూ భయంతో బ్రతుకుతూ ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నావేమో అందరూ నన్ను వదిలిపెట్టేశారండి ఏ ఒక్కరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నా బంధువులు నన్ను విడిచిపెట్టారు నా భర్త నన్ను వదిలేశాడు నా భార్య నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు పిల్లలు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టేశారు నా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు నా భవిష్యత్తు అంధకారమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉందని తమ భవిష్యత్తును గురించి భయపడే వారందరికీ కూడా దేవుడు ఇస్తున్న అభయం ఏంటంటే డూ నాట్ ఫియర్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ మీరు భయపడద్దు అనే మాట పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం ఆయా సందర్భాల్లో బైబిల్ని గమనిస్తున్నప్పుడు చాలా చోట్ల బైబిల్లో భయపడద్దు భయపడద్దు అనే మాట రాయబడ్డం ద్వారా దేవుడు మనందరికీ అభయాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనలో గొప్ప ధైర్యవంతులంగా మనం ముందుకు సాగిపోయే అనుభవాన్ని ప్రభు మనకు దయచేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ భయంతో వారు ఉన్నారో రకరకాలైన పరిస్థితులు ఈరోజు కూడా చూడండి వార్తలు చూస్తూ ఉంటే వార్తాపత్రికలు చూస్తూ ఉంటే మనుషులు ఏదో రకమైన భయాలు ఎవరో చేదో చెబుతారమ్మా మీ ఇంట్లో ఏదో నల్లగా ఉన్నట్టు కనబడుతుందమ్మా అనగానే మా ఇంట్లో ఏదో కనబడుతుంది అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు అది పోవాలంటే ఏం చేయాలండి మా ఇంట్లో కీడు పోవాలంటే ఏం చేయాలి మాకు మేలు జరగాలంటే ఏం చేయాలి మాకు మంచి జరగాలంటే ఏం చేయాలంటే ఏమి లేదు రెండు కోళ్ళు నాలుగు నిమ్మకాయలు నాలుగు మిరపకాయలు కొట్ర ఆ తర్వాత నీ పేరు మీద ఏదో ఒకటి చేస్తాము ఆ తర్వాత ఇంకా రకరకాల దోపిడీ కార్యక్రమాలు మొదలవుతూ ఉన్నాయి మానవుడు కీడు రాకూడదు అన్న ఒక తలంపుతో కీడు వస్తుందేమో అన్న భయంతో ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు ఈ భూమి మీద చేస్తూ ఉంటే బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు నీ పట్ల ఆయన ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు గాడ్ హ్యాస్ అ ప్లాన్ స్పెసిఫిక్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ నీ పట్ల ఒక ప్రణాళికను దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక ఎప్పుడు కూడా మంచి ప్రణాళిక నమ్మిన వారు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి ఏ సినిమాయం పరచండి గాడ్ హ్యాస్ అ గుడ్ ప్లాన్ ఫర్ యూ అని హ్యాస్ అ స్పెసిఫిక్ ప్లాన్ ఫర్ యూ ఆయన నీ కోసం నా కోసం మంచి ప్రణాళికలు కన్నాడు అదేంటో తెలుసా మనందరం కూడా ధైర్యవంతులంగా మనందరం కూడా భయము లేని వారంగా ఏ పరిస్థితికి భయపడని వారంగా మనం ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరి కోసం ఆయన జన్మించి మనందరి కోసం కలవరిసిల్లో ఆయన మరణించాడు ఇంకా భయపడుతున్నావా భయం గుప్పట్లో జీవిస్తున్నావా ఏదో రకమైన భయం చాలా మందులు కనబడుతూ ఉంది నేను ఒకసారి ఈ విషయం మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక విచిత్రమైన భయం అక్కడ కనబడింది అదేంటో తెలుసా దాన్ని ఫోబోఫోబియా అంటారు ఫోబోఫోబియా అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు భయం వస్తుందేమో అని అన్న భయం అంట ఇది చాలా విచిత్రమైన భయం నాకు భయం వస్తుందేమో అన్న భయం అంట ఈ రోజు నుండే భయపడ్డే వాళ్ళు చాలా మంది ఈ రోజులో ప్రపంచంలో కనబడుతున్నారు కానీ బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది గొర్రెల కాపర్లు మీరు భయపడకండి అనే వర్తమానం పొందడం ద్వారా వారు నిర్భయంగా దేవుని చూడ్డానికి బెత్లహేం వరకు వచ్చి ప్రభు యొక్క మహిమను వారు చూడగలిగారు ఆ దూత వారికి ఒక సాయిన్ ఇచ్చింది ఒక ఎబిడెన్స్ ఇచ్చింది మీరు బెత్లహేంలో ప్రవేశించగానే ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక మేంజర్లో ఒక పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడి ఉంటాడు అతనే లోకరక్షకుడు అని చెప్పగానే వీరు ఆ దూతలు చేసిన కార్యక్రమం అంతా చూసిన తర్వాత వారందరూ వచ్చి పాటలు పాడారు దేవుని స్థుతించిన తర్వాత వీళ్ళు అనుకున్నారు పదండ్ర మనం బెతిలే వరకు వెళ్ళి ప్రభువును చూద్దాం అని చెప్పి గబగబ తాకు చెప్పిన చోటుకు వచ్చి ప్రభువును చూశారట గొప్ప ఆనందంతో నింపబడ్డారు వారికి చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఆ దూత వారికి చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మరియుతో యోసేపుతో వారు పంచుకోగానే మరి ఆ మాటలన్నీ కూడా తలపోసుకుని భద్రం చేసుకున్న తర్వాత ప్రభువును చూసి సంతోషించిన తర్వాత వారు అక్కడి నుండి దేవుని మహిమపరుస్తూ దేవుడు గ్లోరిఫైయింగ్ గోల్డ్ దేవుని స్థుతిస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళారని లూక్ అనే దావిజనుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు వారికి చేసిన మేలును వారు మర్చిపోలే దేవుడు వారికి చూపించిన కృపను వారు మర్చిపోలే గొప్ప గొప్ప కోటీశ్వరులను వదిలిపెట్టి అంతస్తుల్లో బ్రతికే వారిని వదిలిపెట్టి జ్ఞానవంతులైన వారిని వదిలిపెట్టి ధర్మశాస్త్రోపదేశకులందరినీ వదిలిపెట్టి ఆ దేశాన్ని పరిపాలించిన హేరోజురాజును వదిలిపెట్టి వీళ్ళందరినీ ప్రక్కన దేవుడు అతి సామాన్యులైన 
ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నికకు లేని వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని వారికి తన సువార్తను శుభవార్తను అందించిన విధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారు అనుకున్నారు వారి హృదయాల్లో దేవుడు మనలను మర్చిపోలేదు హలలుయ దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆయన మనలను లక్ష్య పెడుతున్నాడని శుభవార్తను వారు గ్రహించి దేవుని మహింపరుస్తూ వారు ముందు విసాగిపోయారు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఎవరు నేను మర్చిపోయినా మర్చిపోయినా నీ దేవుడు నేను మర్చిపోలే God is still remembering you. His focus is on you. నీ మీద దేవునిక కను దృష్టి ఉంద గనుక ఆయన నిన్ను ఎన్నిక గలవానిగా చేస్తున్నాడు గనుక నువ్వు ప్రభువుని స్తుతించాలి ఆయన మహింపరచాలి ఒక మాటలో నేను చెప్పాలంటే మనం రక్షణ పొందడానికి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఏమి మనం చేయలే ధర్మశాస్త్ర కాలములో గనుక మనమే ఉండుంటే రక్షణ పొందడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఉండేవాళ్ళము అయినప్పటికీ కూడా రక్షణ రాలేదు విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే కొంతమంది నీతివంతులుగా తీర్చిదిద్దబడ్డారు కానీ ఎవరైనా పాపం చేస్తే అపరాధం చేస్తే రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో వారు ఉండేవారు కానీ ఈ రోజున కేవలం యేసు ప్రభు కృప ద్వారా మాత్రమే ఆయన విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనం రక్షించబడి ఉన్నామో రక్షణ పొందడానికి దేవుడు మనలను ఎన్నిక చేసినందుకు మనం ప్రభువుని స్థుతింపబద్దులమై ఉన్నాం ఎస్ గాడ్ ఐ చోసినస్ దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాం మనం ఆయన యొక్క విధానంలో ఉన్నాం ఆయన ప్రణాళికలో పాలి భాగస్తులుగా ఉన్నాము అల్పమైన వారిని కూడా దేవుడు పట్టించుకుంటున్నాడు అనడానికి ఇది గొప్ప ఉదాహరణగా బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది అందుని బట్టే బైబిల్లో రాయబడింది మీరు పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు అన్నాడు దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలవనిగాక దేవుడు చిన్న చిన్న జీవులైన పిచ్చుకులను క్రిమి కీటకాలను కూడా ఆయన జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తూ ఉంటే మీరు వాటి కంటే శ్రేష్ఠులు జంతువుల కంటే పక్షుల కంటే లేకపోతే ఈ భూమి మీద ప్రాక్యే పురుగుల కంటే మీరు శ్రేష్ఠులు గనుక దేవుని కన దృష్టి మీ మీద ఉంది ఎవరైతే తమను తాము తగ్గించుకుంటారో వారిని దేవుడు హెచ్చించి వాడై ఉన్నాడు వారిని వాడుకునేవాడు అల్పమైన వారిని ఉపయోగించి దేవుడు వాడుకోవాలనే దేవునికి ఆలోచన ఆయన ఉద్దేశం అది మీరు బైబిల్ ఎవరిని చూడండి దేవుడు ఎన్నుకున్న వారందరూ కూడా తమను తాము జీరో చేసుకున్నవారే అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తమను తాము ఏ సామర్థ్యం లేదనో ఒప్పుకున్నవారే కానీ దేవుడు వారిని తీసుకొని షేప్ చేసి దేవుడు వారిని అనాయింట్ చేసి వారిని అభిషేకించి గొప్ప గొప్ప కార్యాల కోసం దేవుడు వారిని వాడుకున్నాడు